হ্যালো ফ্রেন্ডস আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা ডিসকাস করতে যাচ্ছি কবি কমলা দাসের একটি জনপ্রিয় পোয়েম মাই মাদার অ্যাট সিক্সটি সিক্স যেহেতু আমরা বাংলা মিডিয়ামে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলোচনা করতে যাচ্ছি আমরা বাংলা এবং ইংরেজি মিশিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব নাও লেটস স্টার্ট পোয়েট কমলা দাস ওয়াজ বর্ন ইন ইন কেরালা অ্যান্ড ওয়াজ ডাইড ইন টু তার মেডেন বা মেয়ে কালের নাম ছিল কমলা সুরাইয়া তবে তিনি তার ছদ্মনাম বা পেন নেম মাধবী কুটিতেই বেশি পরিচিত ছিলেন এবং আফটার ম্যারেজ তার নাম হয় কমলা দাস এবং তিনি কমলা দাস এবং মাধবী কুটি এই দুটি নামেই জগতে জনপ্রিয় ছিলেন তিনি ইংরেজি ও মালয়ালম ভাষায় লিখতেন তার জীবনের অনেক সময়ই কেটেছে কলকাতায় তার লেখা প্রথম বুক অফ পোয়েট্রি ছিল সামার ইন ক্যালকাটা নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ এছাড়াও তার লেখা ফেমাস বুকসের মধ্যে অন্যতম হল অ্যালফাবেট অফ লাস্ট নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন হার্লেট অ্যান্ড আদার স্টোরিজ এবং তার অটোবায়োগ্রাফি বা আত্মজীবনীমূলক লেখা ছিল মাই স্টোরি নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স ইন নাইনটিন সিক্সটি এইট শি ওয়াজ কেরালা সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড অ্যান্ড ইন নাইনটিন এইটি ফাইভ শি ওন কেন্দ্র সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড এবং নাইনটিন এইটি ফোরে নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচারের জন্য মনোনীত হলেও তিনি নোবেল প্রাইজ পাননি তোমরা ইউটিউবে গিয়ে কবি কমলা দাসের বায়োপিক আমা এটাও দেখতে পারো কমলা দাস ইজ নোন ফর হা বোল্ড অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক এক্সপ্রেশন তার পোয়েমসের মেন থিম হলো ফ্রিডম লাভ অ্যান্ড হিউম্যান রিলেশনশিপ আমাদের আজকের আলোচ্য মাই মাদার এট সিক্সটি সিক্স ও এর ব্যতিক্রম নয় মাই মাদার এট সিক্সটি সিক্স ওয়াজ রিটেন ইন নাইনটিন নাইনটি নাইন ওয়েম ডেসক্রাইবস দ্য কমপ্লেক্স সাবিলিটিস অফ হিউম্যান রিলেশনশিপ অর্থাৎ আমাদের যে মানুষের সাথে মানুষের রিলেশন তার ছোট ছোট বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন তিনি তার কবিতায় তার পোয়েম মাই মাদার অ্যাট সিক্সটি সিক্সে তিনি মাদার ডটর রিলেশনশিপ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং জীবনের হার্স রিয়েলিটি ডেথকে তুলে ধরেছেন এই পোয়েমটি ফ্রি ভার্সে লেখা এখন আমরা জানব হোয়াট ইজ ফ্রি ভার্স ফ্রি ভার্স ইজ আ পোয়েট্রি দ্যাট ডাজ নট রাইম অর হ্যাভ আ রেগুলার রিদম তোমরাও খেয়াল করে দেখো কবিতাটিতে কোনো রাইমের মিল নেই এ ছাড়াও কোনো ফুল স্টপ নেই শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাব তিনটা ডট ডট দেওয়া আছে এই যে ফিচার এটা পোয়েট্রির রান অন লাইন ফিচার বা এনজাবমেন্ট যেখানে পোয়েমের এক্সপ্রেশন কন্টিনিউসলি চলতে থাকে চলো তবে শুরু করা যাক দ্য পোয়েম মাই মাদার অ্যাট সিক্সটি সিক্স রিজন বাই কমলা দাস পোয়েমের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমরা দেখতে যাই তো আমরা দেখব সেদিন ছিল ফ্রাইডে মর্নিং অর্থাৎ শুক্রবারে সকালবেলা দ্য পোয়েট ওয়াজ ড্রাইভিং ফ্রম হার প্যারেন্টস হোম টু কোচিন এয়ারপোর্ট এবং এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে তিনি দেখেন তার মায়ের বৃদ্ধাবস্থা এর আগে তিনি খেয়াল করলেও সেই দিন ওনার মনে হয়েছিল হয়তো তার মাকে তিনি আর বেশি দিন কাছে পাবেন না তার যে মনের যে চিন্তাধারা বা মাকে হারিয়ে ফেলার যে ডেথ পেন হিউম্যান রিলেশনশিপের সেই ক্রুয়েল রিয়েলিটি ডেথকে তিনি তুলে ধরেছেন এই পোয়েমে আই থিং ফ্রম মাই প্যারেন্টস হোম টু কোচিং লাস্ট ফ্রাইডে মর্নিং আই স মাই মাদার বিসাইড মি অর্থাৎ কবি যেদিন এই কবিতাটা লিখছেন তার আগে যে ফ্রাইডে ছিল সেই ফ্রাইডে মর্নিংয়ে পোয়েট তার প্যারেন্টস হোম থেকে কোচিন এয়ারপোর্টে যাচ্ছিলেন এবং যাওয়ার পথে তার গাড়িতে তার পাশে তিনি তার মাকে দেখতে পেলেন কিভাবে দেখতে পেলেন ডোজ ওপেন মাউথ হার ফেস অ্যাশন লাইক দ্যাট অফ আ কর্পস ডোজ শব্দের অর্থ ন্যাপ এন এ পি অর্থাৎ আমরা যে কখনো হালকাভাবে ঘুমিয়ে যাই বাসে বা গাড়িতে চলার সময় সেটাকে আমরা বলতে পারি ডোজ ওপেন মাউথ অনেকে মুখ খুলে ঘুমায় হার ফেস 
ashen like that of a corpse শব্দের অর্থ ডেড বডি কিন্তু কবি কেন তার মাকে ডেড বডির সাথে তুলনা করলেন কারণ তার মায়ের বয়স ছিল তখন 66 অর্থাৎ তিনি বয়সে ভারাক্রান্ত ছিলেন তাই তিনি কেমন অবস্থায় গাড়িতে ছিলেন ডোজ অর্থাৎ তিনি হালকা ঘুমা ছিলেন ওপেন মাউথ মুখ খোলা ছিল হার ফেস অ্যাশেন লাইক দ্যাট অফ এ কর্পস তার মুখটা ডেড বডির মতো দেখা ছিল অ্যাশেন মিন্স পেল পি এ এল ই অর্থাৎ এখানে কবির মায়ের যেহেতু বয়স হয়েছিল তাই তার চেহারায় আর সেই কালারটা ইউথের যে কালার যৌবনের যে কালার সেই কালারটা আর ছিল না তাই কবি তার মাকে ডেড বডির সাথে তুলনা করেছে ডেড বডি যেভাবে নড়ে চড়ে না ঠিক একইভাবে কবির মাও গাড়িতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন ডোজ ডোজিং মোডে ছিলেন লাইনটাতে আমরা খেয়াল করব ডোজ ওপেন মাউথ এই তিনটে ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা ভাওয়াল সাউন্ড ওকে দেখতে পাব যখন একই ভাওয়াল সাউন্ড রিপিট হয় তখন তাকে বলা হয় অ্যাসোনেন্স এ ডবল এস ও এন এ এন সিই এছাড়াও আমরা দেখতে পাব কবি তার মাকে কম্পেয়ার করছেন অ্যাশেন লাইক দ্যাট অফ এ কপস অর্থাৎ কবি তার মাকে ডেড বডির সাথে তুলনা করছেন যখন দুটি ডিসিমিলার থিংস অর্থাৎ আলাদা জিনিসের সাথে তুলনা করা হয় এবং তুলনা করার সময় লাইক বা অ্যাসকে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বলা হয় সিমিলি এখানেও অ্যাশেন মেন্স কালারলেস অর্থাৎ মা ছিল কালারলেস এর সাথে তুলনা করা হয়েছে কর্পসকে যেটাও ছিল কালারলেস অ্যান্ড সেন্সলেস এই ধরনের তুলনাগুলোকে আমরা বলবো সিমিলি এস আই এম আই এল ই রিয়েলাইজড উইথ পেন দ্যাট শি ওয়াজ অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ শি লুকড কবির এটা ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল যে তিনি তার মাকে যেমন দেখতে পাচ্ছেন ডেড বডির মতো ঠিক তার তেমনটাই বয়সও হয়েছিল বাট সুন পুট দ্যাট থট অ্যাওয়ে অ্যান্ড লুকড আউট অ্যাট ইয়াং ট্রিজ স্প্রিন্টিং অ্যান্ড মেরি চিলড্রেন স্পিলিং আউট অফ দেয়ার হোমস পুট দ্যাট থট অ্যাওয়ে কেন কবি তার এই চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল কারণ কবির মনের মধ্যে কোথাও না কোথাও তার যে ডেথ পেন মাকে হারিয়ে ফেলবেন সেই চিন্তা ভাবনাটা মাথার মধ্যে ঘুরছিল এবং তিনি সেই চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেই থরটাকে মাথা থেকে সরিয়ে দিলেন এবং কখনো আমরা যখন একটা চিন্তা ভাবনা মাথা থেকে সরাতে যাই আমরা অন্য কোনো কিছুতে মনোনিবেশ করতে হয় তাই কবিও তাই করলেন তার চিন্তা ভাবনা মাথা থেকে সরিয়ে কোন দিকে নিয়ে গেলেন তার থটকে অ্যান্ড লুকড আউট অ্যাট ইয়াং ট্রিস প্রিন্টিং এবং কোন দিকে তাকালেন বাইরে যে গাছগুলো ইয়াং গাছগুলো যেগুলো এখনও বয়স হয়নি তারা যে স্প্রিন্টিং স্প্রিন্টিং মিনস মুভিং ফার্স্ট আমরা জানি গাছ দৌড়ায় না কিন্তু এটাও জানি যখন গাড়িতে চড়ি তখন আমাদের মনে হয় গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে এবং গাছগুলি দৌড়াচ্ছে অ্যান্ড মেরি চিলড্রেন স্পিলিং আউট অফ দেয়ার হোমস আর ছোটো ছোটো বাচ্চারা আনন্দের সাথে তাদের বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে স্পিলিং মিনস কামিং আউট এখানে আমরা দেখতে পাব লাইফ ডেথ কন্ট্রাস্ট লাইফ কোথায় যেখানে দো অল দ্য ট্রিজ আর স্টিল দে আর নট মুভিং বাট দ্য পোয়েট ফিলস দ্যাট দ্য ইয়াং ট্রিজ আর স্প্রিন্টিং দে আর মুভিং অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যে বাচ্চাগুলো দৌড়ে আসছে এবং যে গাছগুলো দৌড়াচ্ছে ইয়াং গাছগুলো দৌড়াচ্ছে একদিকে গাছেরা দৌড়াচ্ছে এবং বাচ্চারা বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে আনন্দিত হয়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইফ ফুল অফ এনার্জি অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা কি দেখতে পাচ্ছি গাড়ির ভিতরের লাইফটা কেমন গাড়ির ভিতরে একটা ডেড বডির মতো ওল্ড এজেড মা কবির পাশে বসে আছেন এখানে আবার সেই জীবনের সাথে মৃত্যুকে তুলনা করা হচ্ছে এবং মৃত্যুর যে রিয়েলিটি রিয়াল ট্রুথ সেটা কবি রিয়েলাইজ করতে পারছেন তার নিজের মনে এই লাইনে আমরা দেখতে পাব যেই গাছগুলো মুভ করছে না তারপরেও কবি বলছেন তারা মুভ করছে এখানে আমরা ইমেজারি ইউজ দেখতে পাব অ্যান্ড চিলড্রেন আর স্পিলিং আউট অফ দেয়ার হোমস অর্থাৎ বাচ্চারা তার বাড়ি থেকে দৌড়ে আসছে এটা লাইফ অ্যান্ড এনার্জিকে মিন করছে যার জন্য এখানেও আমরা ইমেজারি ব্যবহার দেখতে পাব 
এছাড়াও আমরা এখানে দেখতে পাবো ট্রিজ এবং স্প্রিন্টিং এই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা কনসোনেন্ট সাউন্ড টি এর রিপিটেশন পাবো আবার স্প্রিন্টিং এবং স্পিলিং এর মধ্যে আমরা কনসোনেন্ট সাউন্ড এস এর রিপিটেশন পাবো যখন কনসোনেন্ট সাউন্ড রিপিটেড হতে থাকে তখন আমরা সেটাকে বলবো কনসোনেন্স এবার পয়েট এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছেন এবং এয়ারপোর্টে এখন পয়েট বলছেন বাট আফটার দ্য এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি চেক স্ট্যান্ডিং আ ফিউ ইয়ার্স অ্যাওয়ে আই লুকড এগেইন অ্যাট হার ওয়ান পেল এখানে আমরা দেখতে পাবো আফটার রিচিং দ্য এয়ারপোর্ট দ্য পোয়েট হ্যাজ কমপ্লিটেড হার সিকিউরিটি চেক অ্যান্ড আফটার সিকিউরিটি চেক দ্য পোয়েটস মাদার ক্যানট এন্টার দ্য এয়ারপোর্ট সো দ্য পোয়েট আফটার স্ট্যান্ডিং আ ফিউ ইয়ার্স অ্যাওয়ে শি এগেইন লুকড অ্যাট হার মাদার বাট অ্যাট দ্যাট টাইম হার মাদার ওয়াজ লুকিং ওয়ান অ্যান্ড পেল ওয়ান মেন্স ডিম অর উইক অর্থাৎ মা বয়সের ভারে দুর্বল দেখাচ্ছিলেন পেল পেল মিন্স কালারলেস কেমন ওয়ান অ্যান্ড পেল ওয়ান অ্যান্ড পেল অ্যাজ আ লেট উইন্টার্স মুন এখানে আবার আমরা দেখতে পাব কবি কবি সিমিলির ব্যবহার করেছেন এখানে আবার কবি লেট উইন্টার্স মুনের সাথে তার নিজের মাকে তুলনা করেছেন কিভাবে লেট উইন্টার্স মুন অর্থাৎ শীতের শেষের দিকে যে চাঁদ সেটা ফগ বা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে তাই আমরা লেট উইন্টার্স মুনটাকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাই না ঠিক একইভাবে যেহেতু কবির মায়েরও বয়স হয়েছে তাই উনাকেও ওয়ান অ্যান্ড পেল দেখা যাচ্ছে কালারলেস দেখা যাচ্ছে তার যে ইউথের কালার যৌবনের যে কালার সেই কালার আর তার শরীরে দেখা যাচ্ছে না ঠিক একইভাবে যেভাবে লেট উইন্টার্স মুনকে ফ্যাকাশে দেখা যায় লেট উইন্টার্স মুন ইজ নট শাইনি সিমিলারলি দ্য পোয়েটস মাদার অলসো হ্যাজ লস্ট হার ইউথ অ্যান্ড শাইন অ্যান্ড ফেল্ড দ্যাট ওল্ড ফ্যামিলিয়ার এক মাই চাইল্ডহুড স্ফিয়ার এ সি এইচ ই এক মিন্স পেন হুইচ ফ্যামিলিয়ার পেন পোয়েট যখন ছোট ছিলেন তখনও শুধু পোয়েট নয় প্রত্যেকটা বাচ্চা যখন ছোট থাকে তার মধ্যে কাজ করতে থাকে যে তার একমাত্র ফেভারিট হলো তার মা এবং মায়ের কোল থেকে যখনই সে অচেনা কারোর কাছে যায় তখনই তার মনের মধ্যে ভয় কর ভয় লাগতে থাকে যে হয়তো আমি আমার মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি বা হারিয়ে যাচ্ছি তখনই বাচ্চারা কাঁদতে থাকে ঠিক একইভাবে আজকে আবার কবির মনে হচ্ছে হয়তো বা তিনি তার মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এই মনে হওয়ার কারণটা কি কারণ তিনি তার ডেথ স্টেপে এসে গেছেন যেহেতু পোয়েটস মাদারের এজ হয়েছে সিক্সটি সিক্স সুতরাং অলমোস্ট তিনি ডেথের কাছাকাছি এসে গেছেন এবং শি ইজ নট সো স্ট্রং শি ইজ উইক ওয়ান অ্যান্ড পেল ফ্যামিলিয়ার মিন্স পরিচিত যেহেতু ছোটোবেলায়ও তিনি এই একই ধরনের পেন বা এক ফিল করেছেন তাই তিনি বলছেন ওল্ড ফ্যামিলিয়ার এক অ্যান্ড চাইল্ডহুড স্পিয়ার বলতে তিনি মিন করছেন একইভাবে ছোটোবেলায় মাকে হারানোর যে ভয় মায়ের থেকে দূরে চলে যাওয়ার যে ভয় সেই ভয়টাই এখনও কবির মধ্যে আবার কাজ করছে কিন্তু কবির মনে যে সব চিন্তাভাবনাগুলো চলছিল এগুলো যদি কবি তার মায়ের সামনে প্রকাশ করে তাহলে হয়তো তার মা আরও দুঃখ পেতে পারেন বা তিনি আরও বেশি ভেঙে পড়বেন তাই কবি কি করলেন বাট অল আই সে ইট ওয়াজ সি ইউ সুন আম্মা আবার তোমার সাথে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে মা অ্যান্ড অল আই ডিড ওয়া স্মাইল স্মাইল অ্যান্ড স্মাইল এবং তিনি কি করলেন কিছুই বললেন না শুধু হাসতে লাগলেন আর এই হাসিটা একটা কন্টিনিউয়াস হাসিকে আমরা মিন করতে পারি কারণ তাতে করে কবি তার মনের যে দুঃখটা তার মনের যে চিন্তাভাবনাগুলো চলছে যে থটসগুলো চলছে যেটা কবিকে কষ্ট দিচ্ছিল এই হাসির মাধ্যমে কবি কোথাও সেই কষ্টগুলোকে লুকানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম কবির মাকেও তিনি ভরসা দিলেন 
যে আমাদের সাথে আবার দেখা হবে অর্থাৎ পোয়েমে আমরা কি দেখতে পেলাম দ্য পোয়েট অন আ ফ্রাইডে মর্নিং ওয়াজ ড্রাইভিং ফ্রম হার প্যারেন্টস হোম টু কোচিং এয়ারপোর্ট দ্যাট টাইম শি নোটিসড দ্যাট হার মাদার ওয়াজ ডোজিং হার মাউথ ওয়াজ ওপেন অ্যান্ড শি ওয়াজ ওল্ড অ্যান্ড দ্য পোয়েট থট ইন হার মাইন্ড দ্যাট হার মাদার ওয়াজ লুকিং লাইক এ কপস শি ইজ ইন দ্য ওয়াজ অফ ডেথ বাট সুন দ্য পোয়েট পুট দ্যাট থট অ্যাওয়ে অ্যান্ড লুকড অ্যাট দ্য ইয়াং ট্রিজ দ্যাট ওয়ের স্প্রিন্টিং অ্যান্ড দ্য মেরি চাইল্ড হু ওয়ের কামিং আউট অফ দেয়ার হোমস রিচিং দ্য এয়ারপোর্ট অ্যান্ড আফটার দ্য সিকিউরিটি চেক দ্য পোয়েট এগেন লুকড অ্যাট হার মাদার অ্যান্ড শি নোটিসড দ্যাট শি ওয়াজ ওয়ান অ্যান্ড পেল জাস্ট লাইক অ লেট উইন্টার্স মুন and again she realized the old familiar ek and the childhood fear of losing her mother forever but just like a wise girl the poet has hidden her feelings and emotions and looked at her mother and said see you soon amma she has done only work that is smile a smile and smile and that's a long smile which symbolizes her self consolation and consoling her mother that they will meet again so kothao bujhte oshubidha hole please comment ebong video ti jodi tomader bhalo lege thake tomader sahajjo kore thake tahole please like share and subscribe our channel thank you